かつて成功にはキング成功というシリーズがありました現在は途絶えてしまったシリーズです、まあ、近年復刻されたりもしてるんですけれども1975年までの製造で終わってますで今回の動画ではですねそのキング成功の歴史とあと各モデルについてね解説していきたいと思いますキング成功は1961年に製造が開始されて1975年まで作られたモデルですでいろんな、えーまあ、モデルがあるんで一つのものがずっと作られてたっていうわけではないんですが、まあ、シリーズとしては15年間続いてますで前の動画で成功の第二成功者と諏訪成功者について解説しましたでキング成功は第二が製造したモデルから始まってますで後期はね、諏訪成功者でもキング成功を作ってるんですが、あくまで中心は第二成功者制です。成功の高級腕時計としてはグランド成功が有名で、まあ、GS と略されていますで。一方、こちらのキング成功は KS と略されます。でグランド成功はまあ古いものでもね、やはり成功のフラッグシップ機っていうことで、だいぶ今でも相場高いんですけど、まあ、キング成功はね、一部を除いて、まあ、手軽にね、手の届きやすい相場、まあ、価格帯になってます。で、そういう意味ではね、かつて高級機だったものが、えー、これだけ手に入りやすいっていうことでね、あのーまあ、手軽に楽しめるヴィンテージの高級時計じゃないかなというふうに思います。それでは、えー、順を追って詳しく見ていきます。まず、第2と諏訪の当時のラインナップから、キング成功の位置づけを見ていきます。この表は左が第2で右が諏訪で縦方向にベース機から高級機までのそれぞれ対応関係を表した表ですで後になってから第2と諏訪は、まあ、住み分けが進んでいくんですけど1960年代前半までは両方が似たモデルを作っていましたで前に紹介したマーベルは、まあ、諏訪成功者製で、まあ、その後のね諏訪の基礎を作ったモデルと言えますでそれに対応するのが第2ではクロノスでこれが第2成功者の礎になっていますでその後、薄型のゴールドフェザーとライナー普及機のチャンピオンとスポーツマンで最後に高級モデルのキング成功とグランド成功へとそれぞれつながっていきます KS と GS の登場から1975年の生産終了までの流れを表したものが次の図ですで上の段が第二成功者下の段が諏訪成功者ですでそれぞれの高級ラインに使われたムーブメントっていうのは、えー、それぞれ系列がありまして時代によって変わっていきますでそれぞれね対応する KSGS、まあ、ラインナップで出たものですねそれには KSGS マークがついてますで時期の重なりはあるんですけどおおむね左から右に年代が新しくなっていくと考えてください、えー、亀井戸は 44K、45K、それから 52K 諏訪は 57K、62K、61K、56K の順番ですでこの時期のですね、KSGS はともに、えーまあ、ファーストモデルっていうのを除いてですねこのムーブメントの系列などに KS とか GS をつけて呼ばれますで例えば 44KS とか 44GS あと 52KS のような形ですこの動画では、まあ、一般的に使われているようにこのムーブメントの系列の番号の後に KS っていう形でつけてそれぞれのキング成功のモデルを紹介していきますので、まあ、その成功のねモデルナンバーの仕組みについてちょっと話はそれるんですけれども、えー、先に紹介しておきたいと思います。で成功の腕時計には、まあ、型番とかねペットネームとは別にそのモデルを表す番号がついてます。でその番号っていうのは4桁でムーブメントあとそれからケースでそれから文字盤とそれぞれ4桁で別々にね番号がついてるんですねで、えー、一般的なのはケースの裏蓋に載ってる4桁4桁これはムーブメントとあとケースのナンバーをそれぞれ表してるんですけれどもそのモデルナンバーですで、えー、一般的にはねこの4桁4桁のモデルで言われることが多いので、えー、この4桁4桁というのは
で最初の4桁はムーブナンバーで、えー、そのうちの、まあ、前の2桁ですねここがムーブメントの系列を表していますで残りの2桁は、まあ、バージョン違いとか使用違いって言われる部分で、えー、まあちょっとね法則性はあるんですけれどもかなり例外も多くて、えー、何とも言えないですただ最後の1のくらいの部分ですねここは、えー、時計のですね日付表示あと曜日表示がついてるかどうかを表していますで01がノンデートのモデル25がデート、えー、日付表示があるモデルで36がデーデート、えー、日付も曜日も表示があるモデルですねで4はですね、まあ、1の位が4は不吉なのでっていうことで使われてないんですけれども7から9は、まあ、特殊な機構や、えー、専門用途のモデルにね使われてる、えー、番号です一方ケースナンバーの方は最初の1桁目が文字盤の、えー、K ですね直径の、えー、下1桁と言われてます、まあ、例えば文字盤の、えー、幅がですね2 7ミリなら7000番台で28ミリなら8000番台の番号になりますで古い時期はムーブメントの番号が2桁だったりですねそもそも4桁プラス4桁で表されてなかったりもするんですけど1960年代のまあ後半以降はねどのモデルも同じようにこのモデルナンバーが裏蓋に入ってます話を KS と GS に戻しましょう諏訪のムーブは57系が手巻きだった後は自動巻きとなります一方で第2は44系とかあと4号系など手巻き高級ムーブっていうのが後の時代まで使われますで大雑把に言うと GS といえば、まあ、諏訪成功者諏訪といえば自動巻きで一方で KS といえば第2第2といえば手巻きというようなね連想ゲームが、えーまあ、前半の頃はありましたで GS はねどのモデルも、まあ、比較的人気があるんですけれども KS はね特に後の方まで手巻きを作ってたっていうことで手巻きの人気がまあ比較的高いかもしれないですそれでは実際の KS シリーズを順を追って見ていきますまずはファーストモデルですで時代の流行もあると思うんですけれどもこのバーインデックスを見てください、まあ、バーの幅がね非常に広いことがわかると思いますでおそらくなんですけどバーが、えー、幅広いほどですね、まあ、希少な金属をたくさん使ってるイコール、まあ、高そうでしょっていう、まあ、主張なんだと思いますでシンプルなんですけれども堂々としていてキングの名に恥じない、ね、風格があるように思いますで裏蓋には縦マークがつきますで中心に O を表す王冠がデザインされていて、まあ、GS のねシシマークライオンのマークと並ぶ高級モデルの象徴となってます次が44キング成功クロノメーター略して44キンクロですでクロノメーター認定のモデルっていうのはこのあとキング成功で4号系56系あとそれから52系でも出てきますただこの44キング成功クロノメーターは、まあ、公式認定ではないんですけれども、えー、クロノメーターを名乗って、まあ、クロノメーターの意味がわからない方は、まあ、とにかく精度の高い時計だと、まあ、高級な時計だと思ってくださいで、えーまあ、この44キング成功クロノメーターが出ましたでこのモデルは、えーまあ、ラグが太くてですねちょっと直線的で,でこの時代は小さいサイズの腕時計が多いんですけれどもすごくね存在感があってこう腕に巻いた時のねおーっていう感じの威張った感じがすごいありますで風貌はボックス型のプラ風貌でドーム型が多いこの時代においてはまあ珍しい形になってますで裏蓋はですね、あのーまあ、初代のねファーストキング成功は王冠マーク、えー、縦マークだったんですけれどもこちらはライオンのマークが入ってますでこのねケースも GS と同じようにですね成功の技術の推移を集めて作った時計だっていうことがね、まあ、この印で分かってもらえると思いますでさらにね付け加えたいのは成功の時計で初めて秒針規制装置がついたのがこのモデルだっていうことですで今では当たり前ですよねあのリューズを引いて時間が止まるっていうのはただこの時代はあの時間合わせの時にね秒針は止まりません
。で、この44金黒で初めてね、秒針規制装置が付けられました。まあ、いわゆるハック機能とも言われますね、秒針規制装置は。で、ただね、この秒針規制装置は、えー、出始めなので少し変わった形で実現していて、えー、今、赤く点滅している部分、えー、分かるでしょうか。はい、えー。釜のような形をしている部品ですね。うん、で、ここがリューズを引くとカクッと動きまして先のところにある円盤を止めます実はこの円盤っていうのは4番車って言われるね歯車これは、えー、秒針を動かしている、まあ、歯車の軸とつながってるんですけれども、えー、釜がそこを押さえることで秒が止まるっていう仕組みになってますで釜状レバーとか、えー、釜式って言われるこの仕組みはこの44キング製コクロノメーターとえー、後になって出る44キング成功、まあ、クロノメーターモデルじゃない方ですねその初期のモデルでしか、まあ、使われてないので、まあ、すごい希少ですでそれからリューズを引いたりしてこう外から見てもはっきり分かる動きがありますよね、はい、こういう機構がついてるんであの非常にねあの見て楽しめるっていうことで人気がありますさて次はキング成功クロノメーターの、まあ、通常版ともいえる 44KS ですで製造開始は 44KS のクロノメーター版がね少し早いんですけれども、えー、後になってね通常版ともいえる 44KS が登場しますで、えー、見た目はねほぼ同じですで文字盤のクロノメーター表記があったりなかったりあと石の数が違ったりあとそれから裏蓋のメダリオン部分、えー先ほどはライオンでした。クロノメーター版はライオンでした。それがこちらでは縦マークになってます。で見た目はね、あのー、すごい似ててですね、綺麗にカットされた、まあ、バーインデックス、それから12時1のバーは凹凸で少しキラキラしてます。で派手すぎず、地味すぎず、で落ち着いた、まあ、なんか,かっこよさがあってね、えー、それが 44KS、まあ、それからまあ 44KS のクロノメーターも似たようなもんなんですけれども、魅力じゃないかなと思います。でこの44ケースの方は前期型と後期型で仕様が変わっていて前期は釜状レバー先ほど説明しましたけれどもついてますでさらに裏蓋は縦マークですで後期はその、えー、まあ釜が折れやすいということでねあんまり良くなかったのかもしれないですけど釜がなくなって、まあ、あの違う方法の秒針規制の仕組みになりますで裏蓋のマークもですね縦マークだったのはケースアルファベットで K と S が書かれただけのメダリオンになってますで写真はね前期のモデルですここまでの44系のムーブは、まあ、ベースとなったクロノスがあって、まあ、同じ系統のムーブが、まあ、広くね他のモデルでも使われていました次の4号系のムーブメントっていうのは基本的には KS と GS でしか使われてない高級な手巻きムーブメントですでこの4号系は10振動ですまあ、カチカチカチと機械式の腕時計は音が聞こえると思うんですけど、えー、あのスピードを速くしてより正確な時間が刻めるようにしていますで例えがちょっと難しいんですけれども、えー、サイコロを10回振って平均を求めるよりも100回振ってですね平均を求めた方が、まあ、理論上の平均に近い値が出る、まあ、みたいなね話じゃないかなと思います一番スタンダードなモデルは写真のような7000系のケースのタイプです。で、44ケースがちょっと幾分かね、どっしりした印象だったのが、えー、軽やかでね、スタイリッシュな見た目になってます。で、後期になると、クロノメーター認定を受けてですね、12時1の成功ロゴの下に、公式クロノメーター機を意味する、まあ、表記が入るんですけれども、初期は成功ロゴ、あとそれからケース、あと、高振動を表すハイビートの文字に第二成功者のマーク。まあ、シンプルな、えー、持ち場になってます。まあ、これがね、かっこいいですよね。うん。で、裏蓋は KS とだけね、表記されたメダリオンです。で、44KS の、えー、後期モデルからは、すべてこの KS メダリオンになっていて、えー、まあ、あとは第二、あと、諏訪の S マークが入ったり入らなかったり、まあ、基本的には GS も KS も同じようなね、裏蓋のメダルマークになってます。4号ケースが出たのが1968年で、それまでの高級機といえば、まあ、ケースの素材がちょっと違うだけで、まあ、それほどバリエーションっていうのはありませんでした
でこの頃から少しずつ高級機でもいろんなモデルが出るようになりますで 45KS にはスタンダードな、まあ、7000K ケースの他に、まあ、少し個性的な 8000K ケースっていうのがあります写真の 8000K ケースは、まあ、独特なケースになっていますで言葉で説明するのが少しちょっと難しいんですけど中心から左右に向けて刃物のようにね尖っていくようなそういう形のケースですで実際やったことはないんですけれども、まあ、ペーパーナイフ程度の切れ味はあるんじゃないかなと思いますでそしてね次がまた別の8000系の、えー、モデルで、えー、こちらはね座布団ケースとも言われたりしますなんかちょっとこうやぼったい感じもあるんですけども逆に底が味があっていいっていうようよな感じですで1970年代に入るとケースのデザインが多様化してきて、えーまあ、なんでこんなん作ったんやろみたいなモデルも、まあ、もちろんあるんですけれども、まあ、そういうのも含めて面白みがありますね。うん、でこのどっしりとしたケースは、まあ、革ベルトより金属ベルトがなんか合うような感じがして、まあ、そういう意味では、えー、金属製のブレスっていうのが、まあ、結構出だして主流になってくるっていう、まあ、時代も表してるんじゃないかなと思います。続いては 46KS ケースです。で、44KS、45KS という感じで、キングセイコーは第二成功者のモデル、ブランドだったわけなんです。で、そこから諏訪成功者制として初めてキングセイコーが出ます。当時は手巻きは第二成功者、自動巻きは諏訪成功者という形で、住み分けが進んでいたので、キングセイコーの自動巻き版を出すっていうことで、まあ、自然とね56系の機械が選ばれたんだと思いますでこの56系はもともと6振動のものもあってですねロードマチックっていうね、まあ、別のモデルに使われてましたそれを高振動化して8振動にしたものがこの56ケースには載せられてますでケースのロゴマークの下にハイビートっていう表示がありますけども、えーまあ、今はね発信動って別に珍しくないんでわざわざ表記することはないと思うんですけれどもこの時代、まあ、ロービートが主流だったので、まあ、このハイビートっていう表記はまあ一種のステータス感があったのかもしれないですこの写真のモデルは、まあ、スタンダードなケースにシンプルな文字盤で、まあ、すごく清潔感があるように思いますでこういうタイプは濃いめのね革ベルトでまあ、保守的にね行ってみるのはかっこよさそうですね、うん、で先ほど4号ケースのバリエーションの話をしました、まあ、いろんなバリエーションがありますよっていうことですねで56ケースはさらにねいろんなモデルがありますで次の写真は濃いブルーの文字盤ですでまあこういうのはね逆に茶系のねちょっと薄めのベルトと合わせてもかっこよさそうですね、うん、で白文字盤よりもスポーティーになってるんですけれどもなんかこうあからさまに、まあ、スポーティースポーティーっていう感じでしてなくてですね、まあ、アピールが抑え気味で、えー、まあなんか渋いなと思いますね、うん、他にもローマ数字にトノー系ケースのモデルもありますでこのケースは写真で見るよりちょっと小ぶりで他のね、あのー、角の立ったケースと比べると威張った感じがまあなくてですね可愛らしい感じになってると思いますでローマ数字が使われてるんですけれどもまあ、懐中時計ではねローマ数字がよく使われてましたただ当時のね腕時計で、えー、使われてることはあまりなくてまあ、中心はバーインデックスまあ、もしくはアラビア数字ですよねまあ、それほどローマ数字が多くないのでこういうのを見るとちょっとなんかドキッとするデザインですよね、うん、でまあ、アラビア数字がまあ、レトロ感がある文字盤だとしたらローマ数字はこうクラシック感のある感じですよね、うん、56ケースはケース文字盤と、まあ、今ではなかなかないようなね個性的なものがかなり多いので,でかといって別に現代使えるそんなにおかしくもないような、えー、馴染むようなモデルが多いので、まあ、興味のある方はねググってみてください、まあ、きっとための楽しめると思います次のキング成功は第二成功者制に戻りますただ手巻きではなくて自動巻きです。えー、これが52ケースです。でこのモデルはキングセイコースペシャルっていう名前で展開されていてキングセイコーの中でもね上位モデルとして扱われてます。ただこの52ケースっていうのは種類はねそんなに多くなくて数も出てないみたいです。なので見かけることはそれほど多くないですね。
珍しいモデルと言えるかもしれないです。でこの 52K っていうムーブメントは1990年代に成功が機械式を復活させた時に 4S っていう名前でね再登場します。SAS っていうモデルとかあとアルピニストとか、まあ、そういったモデルで使われました。でさらにかなりねこの 4S をチューンしたものがクレドールこれは成功のドレス系のブランドなんですけれどもかなり高級なブランドです。でそちらの方にも使われたりしてもともとがねやっぱりこういう高級ラインのムーブなんで、えーまあ、非常にね今ではな,、えー、なくなりましたけれども人気がありますでなんでなくなったかって言ったらもともとがねこういう高級ラインのムーブっていうことで普及期で使うにはねコストがかかりすぎたっていうふうにね言われてるんですよねこの 52K っていうのは薄型で小さめのムーブメントで、まあ、第二成功者がね、まあ、得意としてた要素がまあ、盛り込まれてる、まあ、非常に、えー、後期の傑作機というふうに言われてますキング成功のシリーズの中で最後に登場するのがこのキング成功バナックです、えー、機械自体はスワの56系それから第2の52系の両方が使われていて2つの成功者で作られてましたでただね通常の、えー、バナックが56系が使われていてバナックスペシャルっていうモデルでは 52K が使われてました、まあ、ロードマチックでもロードマチックは 56K ロードマチックスペシャルは 52K みたいな、えー、住み分けをし,してたのと似てますね、うん、でここまでの系列と雰囲気が違うのに、まあ、気づくと思いますでこれは当時の若者向けに展開されていた、えー、モデルなんですね、うん、まあ派手ですよね、うん画像は1974年の成功カタログからの引用なんですけどもカラフルでゴールドとシルバーのコンビ仕様だったりとかですね風貌がカットガラスですね、まあ、使われてたりしますで一番右のね青の文字盤が比較的おとなしくも見えるんですけれども、まあ、もちろんカットガラスですし1970年代に流行っていたやたらね立体的なインデックスにもなってますまあ、このバーのインデックスの部分が四角に近いこう立方体でですね非常に高さがあるんですよねこういうモデルが当時は流行ってました次も見てみましょう、えー、もうね何が何やらというすごい個性を発するモデルになってますで1970年代っていうのはまあこういうデザインが流行ったんですけれども、えー先ほど言ったインデックスとかカットガラス以外の特徴を挙げるとするとケースのラグの部分ですね、はい、でこれまで見てきたケースではラグがまあ太いものもあれば尖ったものとかあとケースのラインと一体化したものなんかがありましたでこちらはラグがないデザインですね、うん、でラグなしとかあと、えー、フーデッドラグフード付きのラグっていうふうにね言われたりもしますこれも、えー、1970年代に流行った、えー、ケースのデザインになります。話はそれるんですがケースデザインのね、えー、この時代の変遷について、まあ、大まかでさらにもうちょっと簡単にはなるんですけどもまとめてみましたので解説しておきたいと思います。ケースのデザインを見て何々年代っぽいなとか私も言ったりするんですけれどもケースだけを見ても大ままかな流行りりのの流れっていうのがありますで1950年代以前っていうのは丸にね足が生えたような細いラグになってますで腕にね腕時計を止める最小限の機能が果たせたらまあそれ,でそれでいいっていうようなそんな感じのデザインですね、うん、でそこからまあ高級感とか、まあ、見た目の風格とか、まあ、その機能面以外の部分が考えられたんでしょうか、えー、1960年代前半ぐらいでですね太めでラグの先に向かって尖ったタイプが主流になりますで別に1960年以前なかったっていうわけではないんですけれども、まあ、大まかにね1960年代前半の形というふうにしてますでもね割とまあ現代チックですよねこういうデザインは、まあ、スタンダードと言えるかもしれないですでここから1960年代後半になるとラグからラグまでが弧を描くようにつながってでそれでねケースを構成するデザインが流行りますでこれは、えー、C ラインケースともね言われたりして、えー、現行でも
いろんな腕時計メーカーが、まあ、復刻版とかを出してますけどそういうところでね結構見られますで、えーまあ、海外のね有名モデルでも使われてます例えばオメガのコンステレーション、まあ、これがほぼ初代に近いのかもしれないですね他には IWC のヨットクラブあと成功で言えばサードダイバーあと、えー、ワールドタイムのサードモデルなんかもこういう C ラインタイプのケースになってますそれで、えー、その後1970年代になるとフーデートラグラグなしって言われるタイプが多く出ます、まあ、先ほどのバナックで見られたようなモデルですね、うん、で今では珍しいタイプなんですけど機能面で言えばこれは弓缶のタイプえー、ちょっと弓感がわからない方はまあ無視していただいていいんですけれども直感のね金属ベルトが選べるんで、まあ、金属ベルトの自由度が高いっていうのはまあいいところじゃないかなと思いますで物にもよるんですけども、まあ、いかつい感じもあって、えー、個人的にはねまたいつか流行るんじゃないかなと思ってたりします大体の年代で、まあ、大まかなね区分にはなってるんですけどもこういう当時の流行りが分かっていると腕時計選びとかあとそれから腕時計鑑賞っていうのがねもっともっと楽しくなると思うんで、えーまあ、ここでね紹介させていただきましたここまでいろいろとモデルを見てきましたが最後はおすすめのケースを紹介したいと思いますでそれぞれ相場もあって予算は違うんですけれどもどれもいい時計でですね特徴がはっきりして、まあ、物語のある時計ですでちょっとね順番に話していきたいと思いますまず1つ目は44ケースです。まあ、こちらはねやっぱり私めちゃめちゃ見た目が好きですねうんやっぱラグが太くて力強いところがすごい現代チックなんですよねもうなんかこんな60年前の時計とは思えないぐらいすごいあの今でも通用するデザインだと思いますでそれから手巻きのロービートにもかかわらず精度が出るっていうねすごい何て言うんですかワクワクするような<笑>スペックになってますでこれはねちょっと前期と後期であの全部のモデルなに該当するわけじゃないんですけどやっぱり規制装置ですよね釜状のあれがついてることあと裏蓋にやっぱりキングを象徴するような縦のマークがついてることやっぱりこの2つが揃うとなんかかなりなんか持ってて嬉しくなるというか満足感が得られますね、うん、で相場で6万円から10万円っていうふうに書いてるんですけどもやはりこれは釜状レバーとあの縦があるかないか前期なのか後期なのかっていうのでやっぱり全然変わってきますのでまああの釜がついてて縦がついてる前期の方が少しお高くはなってます2つ目は4号ケースですやっぱりこちらは十振動モデルでえー、さらに KS と GS でしか使われなかった専用のムーブメントが載ってるっていうのがすごい大きいですね、うん、他の普及機で使われたでそれをチューンしてケースもしくは GS に載ってますっていうことじゃなくて、えー、もうケースと GS にしか載せられないようなもうムーブメントだったってことですよねそれがやっぱり惹かれる大きな理由の一つですでさらにね最後の方まで作られてきた、えー、高級な手巻き時計としてはまあ、最晩年のものですのでそこもまあ魅力かなと思いますで、えー、まあこの写真のものはですねあの紹介した8000系のケースなんですけれども、えー、スタンダードなモデルももちろんありますしそういったケースで個性を出そうと思ったら出せるっていうそういう面白さも魅力の一つではないでしょうか3つ目は56ケースですなんといってもこちらやっぱりバリエーションが豊富なのが一番の魅力じゃないかなと思いますえー、他のモデルではねそんなにラインナップがないんでこう自分の好みドストライクなものっていうのを見つけるの結構大変だったりするかもしれないんですけど、まあ、56ケースぐらいバリエーションがあったら、まあ、こういうケースのデザインとこの文字盤の色の組み合わせが好きやなと思ったら結構見つかるんで、まあ、そういう選択肢の多さっていうのが魅力の一つです。でさらにですねこの56系っていうムーブメントは、まあ、広く使われてて、まあ、最終的にね、まあ、GS にも使われてるんで、えー、信頼性が高くてですねさらにまあいろんな、まあ、たくさんのムー,ブメントとムーブメントとして使われてるので、まあ、メンテナンスが容易ですよね部品とかがすぐ手に入りやすいのでそういうところがまあ長く使っていく上で、まあ、非常に得になることが多いモデルだと思います。でやっぱりこう広く使われてるのでこう自動巻きのねハイビート
、まあ、諏訪成功者製の自動巻きムーブの、えー、まあ傑作機最終形態みたいな形でね考えていただいたらいいと思いますあと付け加えておくのはこの3つのモデルはそれぞれねあのモデル違いとして日付が付いてるモデルデートモデルとかあります、まあ、場合によってはデーデートモデルがあるのもあるんですけど、えー、そういうものよりもノンデートですね日付表示がないモデルの方が今は相場が高くなってますやっぱりこういうのを使ってる人は、まあ、いくつかね多分時計を持っててそれを特っかい引っかいしてるんだと思うんですけどその度にね日付合わせたり呼び合わせたりするのが面倒くさいっていうのもあると思いますし、えー、シンプルな時計の機能以外のえー、曜日とか日付の機能がついてると、まあ、それが壊れたらねそれを修理しないといけないっていう、まあ、あのシンプルな方が、まあ、使っていく上では得だっていうことで、えー、人気があるんだと思いますなので相場もねノンデートのモデルがそれぞれちょっと高めになってますで特にね56ケースっていうのはあの日付とか曜日の早送り機構ですね、そこが壊れやすいとも言われてるんで、まあ、私は経験したことないですけども、えー、壊れやすいと言われてますし実際流通してる56系のモデルの中でも曜日日付機構壊れてますみたいなものが結構出てるんで、まあ、それは間違いないんじゃないかなと思いますなのでもしね買われる方は、えーまあ、その部分どうするかっていう話ですよねもう気をそこに気を使わなくていいノンデートモデルを買うのかそれともまあついてた方が使いやすいしいいやっていうことでもそっちに手を出すかまあどちらもね好みですよね、うん、で4号ケースの方はゼンマイですね十振動化するにあたって強力なゼンマイを使ったっていうことでそのゼンマイが何、えー、て言うんですかね何かの拍子にバッとは弾けた時に周りの時計の機構を壊してしまうっていうね欠点があると言われてます。まあ、もちろん私これ経験したことないんですけどそう言われてます。えー、まあそういう部分があるっていうことは一応ちょっとね、えー、頭の片隅に留めておいてください。まあ、この動画ではキング成功というシリーズについてねその全体像を紹介しました。まだまだ一つ一つのモデルで言い足りないことや、まあ、知ってほしいなって思うこともあるんですけど、まあ、キリがないんで、まあ、ちょっとまた別の機会にねしたいと思います、えーまあ、キング成功っていうのがどういう時計なんですかっていう意味ではね、まあ、その紹介できたんじゃないかなと思いますでキング成功はもともとはね第二成功者がフラッグシップとして作った、まあ、ラインなんでやっぱりどのモデルもねキングっていう名前を、まあ、付けられるに値するね、まあ、理由がちゃんとあるんですよねうん、でそれぞれ素晴らしいモデルで、えーまあ、現行のモデルにはない個性ですよね、まあ、それから、まあ、素朴さみたいなのもあって手軽に楽しめる、まあ、ヴィンテージの高級時計としては、まあ、かなり、えー、おすすめのモデルになってますで他にもね同じような時計としてはシーズンのレオパールとか同じ価格帯で、まあ、高級ラインでって言って並ぶものもあるんですけども、えーまあ、やっぱり KS っていうのはすごい期間が長いシリーズだったので手巻きも選べるし自動巻きも選べるし、まあ、いろんなシリーズの多様性が、まあ、すごい魅力じゃないかなと思いますでキング成功の紹介は、えー、ここで終わりますけれども、えー、またね次の動画も出していきたいと思うんで皆さんよろしくお願いします